القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهلني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلعي ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هلني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فامن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه يجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയുടെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിൻ്റെ പുണ്യം നിറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഈ റമലാൻ മാസത്തെ അവനിഷ്ടപ്പെടുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടവരായിക്കൊണ്ട് ഈ റമലാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയുടെ തൗഫീക്കോടുകൂടി അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളങ്ങളായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പത്ത് അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളുടെയും പിൻബലത്തോടുകൂടി ഒമ്പതോളം ദർസുകളിലായിക്കൊണ്ട് നാം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഞാൻ ഈ ദർസുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദർസിൽ നബിസലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ മുന്നേ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് അടയാളങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ആ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിന് മുന്നേ ആയിക്കൊണ്ടുമുള്ള മറ്റു ചില സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അത് ധാരാളമായി വേറെ ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും നാം തൽക്കാലം പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സഹോദരങ്ങളും എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാതിരുന്നത് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ചില സംശയങ്ങളോ ആശങ്കയോ ഉണ്ടാവാം നാം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ആ പത്ത് അടയാളങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം വിശദീകരിച്ചത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനിയും നമ്മുടെ ദർസുകൾ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ താല തൗഫീക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സമാനമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇനിയും ദർസുകൾ ഉണ്ടാകും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഇൻഷാ അള്ളാ കയ്യാമത്ത് നാളിൻ്റെ സംഭവ വികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ ആരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും സ്വഹിഹായ ഹദീസിലും വന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൂടി നാം പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് 
ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നാം മറ്റു ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നാം യൂട്യൂബിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈവ് കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രീമിയർ ലൈവായി നാം കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മ്യൂസിക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ പല ആളുകളുടെയും സംശയം ആ മ്യൂസിക് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ നൽകുന്നതാണ് ആ മ്യൂസിക് എന്നാണ് പല ആളുകളും ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അവരോട് പറയാനുള്ളത് അത് നാം ചേർക്കുന്നതല്ല അത് യൂട്യൂബിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വരുന്നതാണ് നമുക്കതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം മ്യൂസിക് ഹറാമാണ് എന്ന് ഒട്ടനവധി ഹദീസുകളിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മ്യൂസിക് അത് ദാവാരംഗത്തും അല്ലാത്ത മേഖലയിലും ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് നാം എന്നാൽ നമ്മുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ചില വിഷയങ്ങൾ അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അലഹമില്ല നാം പുതിയ ഒരു സീരീസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫിയക്കോടു കൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്കിത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനും സാധിക്കും ഇൻഷാ അള്ളാ ബർസഖ് ആറടി മണ്ണിൽ നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ബർസഖിയായ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുമെല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് നാം നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം ഗൗരവത്തോടുകൂടിയാണ് അന്ത്യനാളിൻ്റെ വലിയ അടയാളങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് എന്നത് ദജ്ജാലിൻ്റെ വരവ് യജൂജുമജൂജിൻ്റെ വരവ് ദാബത്തുല്ലറുതു പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പലതും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗൗരവം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടു പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്താണത് ഈ പറയപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നാം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയില്ല നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല ഒരു പക്ഷേ ദജാൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാം മരിച്ചു പോയേക്കാം യജൂജ് മജൂജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈസാ അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുന്നതിന് മുമ്പെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ നാം മരണപ്പെട്ടു പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും നാം കണ്ടുകൊള്ളണം എന്നില്ല പക്ഷേ മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതവും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അതിന് പ്രത്യേക കാലതാമസമുണ്ട് അതിന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് വരിക ഉദാഹരണത്തിന് ദജ്ജാല് വന്നെങ്കിലേ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരികയുള്ളൂ എന്നത് ഉറപ്പായ കാര്യമാണല്ലോ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ജൂജ് മജൂജ് വരും എന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ അതുകൊണ്ടത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ നിലക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഏത് ദിവസത്തിലാണ് നാം മരിച്ചു പോവുക എന്ന് നമുക്കാർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ നാം ഉച്ചയോടുകൂടി ഒരു പക്ഷേ ആറടി മണ്ണിൽ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന നമ്മൾ നാളെ പ്രഭാതമാകുമ്പോഴേക്ക് നാം ആറടി മണ്ണിൽ എത്തിച്ചേർന്നേക്കാം ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആറടി മണ്ണിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയുടെ വിദൂരം എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കാർക്കും പറയുക സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷവും ഉറപ്പായിട്ടും നാം ഓരോരുത്തരും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ലോകമാണ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടുന്ന ലോകമാണ് ബർസഹയായ ലോകം കബറിടം മരണം എന്നൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് നാം ഇത്രയും നാൾ ചർച്ച ചെയ്ത അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളങ്ങളെക്കാളെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മരണം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ച പല വ്യക്തികളോടും 
പല സ്വഹാബത്തിനോടും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ മരണം എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴാണ് നിൻ്റെ അന്ത്യസമയം എന്നാണ് കാരണം അന്ത്യസമയം എന്നത് ലോകത്തിന് മാത്രമല്ല ഓരോ വ്യക്തികൾക്കുമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അന്ത്യം എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയാറുണ്ട് സ്വഹാപത്തിനോട് നിങ്ങളുടെ ആയുസ് തീരുന്നത് എപ്പോഴാണോ അന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അന്ത്യസമയം എന്നാൽ ആയുസ് തീർന്നു പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് നമുക്കാർക്കും പറയുക സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷവും നമ്മുടെ അന്ത്യസമയം നമ്മുടെ സാഴത്ത് വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം നാം പഠിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് ബർസഹ് എന്ന വിഷയം മരണവുമായി മരണാനന്തര ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം കബറിലെ വിജയ പരാജയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ദർസുകളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി താൽപ്പര്യത്തോടുകൂടി കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു ദർസിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആമുഖമായി ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ മുഖവുരക്ക് ശേഷം ഇൻഷ അവ നാം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ബർസഹ് ആറടി മണ്ണിൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷ അവ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പുരോഗമിക്കുക ഈ ഒരു തലവാചകം ബർസഹ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തലവാചകം നൽകാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ മിനൂൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ് വചനങ്ങളാണ് ബർസഹ് എന്ന പേരിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ തലവാചകത്തിൻ്റെ ആധാരം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് ഈ ആയത്തുകളിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനോ താല പറയുന്നു ഹറ്റ ഇത ജ അഹദഹുമുൽ മൗത്തു അങ്ങനെ അവർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം ആസന്നമായാൽ കാല അവർ പറയുന്നു റബ്ബി റുജിയൂൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ മടക്കണമേ ഞങ്ങൾ നീ വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കണമേ ഹറ്റ ഇത ജ അഹദഹുമുൽ മൗത്ത് അങ്ങനെ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാല അവർ പറയുന്നു റബ്ബി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഇർജിഊൻ ഞങ്ങൾ നീ മടക്കണമേ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കണമേ ലാലിഹൻ ഞാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളാം ഫീമ തറക്തു നേരത്തെ ഞാൻ ഉപേക്ഷ വരുത്തിയ ഞാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഞാൻ ഉപേക്ഷ വരുത്തിയ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കണമേ എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് മരണം ആസന്നമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയുമെന്നാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ താല പറയുന്നു കല്ല ഇന്നഹ കലിമത്തുൻ ഹുവ കാഇലൂഹ അത് വെറും ഒരു വർത്തമാനം മാത്രമാണ് അവൻ പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനം മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിയാൽ പോലും അവൻ വാഗ്ദത്വം പാലിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം അവസരങ്ങൾ എമ്പാടും അവന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല പരീക്ഷണങ്ങളും അവന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ പറയും ഞാൻ നന്നായി കൊള്ളാം എന്നാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ മാറിയാലോ അവൻ വീണ്ടും പഴയതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയതായി അള്ളാഹു സുഹാനോ താലക്കറിയാം പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തിനാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്തിനാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് നൽകുന്നത് എന്നതാണ് അവൻ കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളിലൂടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ പിടികൂടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം മടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ദുർബലത നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല സർവശക്തനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് നന്നായി തീരാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പല വാഗ്ദാനങ്ങളും പറയുമെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ മാറിയാൽ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ മാറുകയില്ലേ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യർ ശ്വാസം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർ
നാമൊക്കെ റബ്ബിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിതാ പശ്ചാത്തപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണമേ ഇനി ഞങ്ങൾ നല്ലവരായി ജീവിക്കാം പക്ഷേ ഈ പ്രയാസങ്ങളൊന്ന് നീങ്ങുകയും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ ഭൂമി തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്താൽ നമ്മിൽ എത്ര പേർ വാക്കു പാലിക്കുന്ന ആളുകളായുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് അള്ളാഹു സുഹാനോ താലക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്രയാണ് അജല് വേണ്ടത് അവൻ എത്ര സമയം കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മേക്കാൾ അറിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ റബ്ബിനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിനാണ് അലയ അലമു മനഹലക സൃഷ്ടിച്ചവൻ അറിയില്ലേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ റബ്ബിനറിയാം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇന്നെന്താണ് നാളെ എന്താണ് നാം പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്നതുമായി നമ്മുടെ നിലപാടെന്താണ് എന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് കൃത്യമായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല പറയുന്നത് കല്ല വേണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണ്ട ഇന്നഹ കലിമത്തുനുഹുവഹ അതവൻ പറയുന്ന വെറും ഒരു വർത്തമാനം മാത്രമാണ് അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി അള്ളാഹു മടക്കി കൊടുത്താൽ പോലും അവൻ നല്ല ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല പറയുന്നു അവൻ്റെ പിറകിൽ അഥവാ മരണത്തിന് ശേഷം ബർസഹുൻ ഒരു ബർസഹുണ്ട് ഇല യൗമിയുബാസൂൻ അവർ ഉയർത്തെ നിൽപ്പിക്കുന്ന നാളുവരെ അവർ ഉയർത്തെ നിൽപ്പിക്കുന്ന നാളുവരെ ഒരു ബർസഹുണ്ട് എന്നാണ് എന്താണ് ബർസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം അൽ ബർസഹു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു മറ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബർസഹ് എന്ന് പറയുന്നത് മറയാണത് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ വേർതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമോ സ്ഥാനമോ സമയമോ അതിനൊക്കെ ബർസഹ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്തു റഹ്മാൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വചനങ്ങളിൽ കാണാം മറജൽ ബഹ്റൈനി എൽ തഖിയാൻ ബൈനഹുമ ബർസഹുൻ ലായബിയാൻ രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒഴുക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നു ബൈനഹുമ ബർസഹുൻ അവക്ക് രണ്ടിനുമിടയിൽ ഒരു ബർസഹ് ഉണ്ട് ഒരു മറയുണ്ട് ലായബിയാൻ അതുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുകയില്ല ഒന്ന് ഉപ്പുജലവും മറ്റൊന്ന് ശുദ്ധജലവും അവക്കിടയിൽ ഒരു ബർസഹ് ഉണ്ട് ഒരു മറയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവ കൂടിച്ചേരുകയില്ല അപ്പോൾ ബർസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു സ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള രണ്ടു സംഗതികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു മറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബർസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് സൂറത്തുൽ മിനൂൻ നൂറാമത്തെ ആയത്ത് വമിൻ വറാ ഇഹിം അവരുടെ പിറകിലുണ്ട് അഥവാ മരണത്തിന് ശേഷമുണ്ട് ബർസഹുൻ ഒരു കാലതാമസം ഒരു ഇടവേള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഏതുവരെ ഇല യൗമി യുബാസൂൻ അവർ ഉയർത്തെ നിൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിയാമത്ത് നാളുവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബർസഹ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മുഫസ്സിരിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി മാ ബൈനൽ മൗത്തി വൽ ബാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബർസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ ബൈനൽ മൗത്തി വൽ ബാസ് മരണത്തിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനാണ് ബർസഹ് എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിനാണ് ബർസഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം നാം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എവിടെയാണോ അതെല്ലാം എന്താണ് ബർസഹാണ് നാം തഫ്സീറുകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ ഇബിനു ജരി റൊത്തബരി റഹിമുഹുൽ എന്ന ആയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മഹാനായ ഇബിനു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ മുജാഹിദ് റതി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ മുജാഹിദിൻ കാല അൽ ബർസഹ് മാ ബൈനൽ മൗത്തി ഇലൽ ബാസ് മരണത്തിനും പുനരുദ്ധാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള സമയത്തിന് ആ ഒരു ഇടവേളക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബർസഹുൻ 
അല്ലാമ ഇബുൻ കസീർ റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നു വഖാല മുഹമ്മദ് ബിൻ കഅബിൻ അൽ ബർസഖു മാ ബൈന അദ് ദുനിയ വൽ ആഖിറഹ് ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിനാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനാണ് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിനാണ് ബർസഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസു മഅ അഹ്ലി ദുനിയ യഅ്കുലൂന വ യശ്റബുൻ ദുനിയാവിലുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെയല്ല അവരിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിന്നുകൊണ്ടും കുടിച്ചുകൊണ്ടും ദുനിയാവിൻ്റെ ആളുകളുടെ കൂടെയല്ല അവരുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ വല മ അഹ്ലി ലാഖിറത്തി യുജാസ നബി അഅ്മാലിഹിം എന്നാൽ ആഖിറത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ കൂടെ എത്തിയിട്ടില്ല അഥവാ ആഖിറത്തിൽ എത്തിയിട്ടുമില്ല ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ആഖിറത്തിൽ എത്തിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പോയി ആഖിറത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബർസഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബർസഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക മരണത്തിനും ക്യാമത്ത് നാളിനും ഇടക്കുള്ള സമയത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും നാം അപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥാനത്തിനുമാണ് ബർസഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ബർസഖ് ആറടി മണ്ണിൽ നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറടി മണ്ണാണോ മണ്ണിനടിയിലുള്ള ആ സ്ഥലത്തിനാണോ ബർസഹ് എന്ന് പറയുക അത് നാം ആ മുഖത്തിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് പൊതുവെ മനുഷ്യർ മരിക്കുകയും മറമാടപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പൊതുവായ രീതി അതുകൊണ്ടാണ് നാം അതിനെ അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എല്ലാവരും കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെടണമെന്നില്ല അവർക്ക് ബർസഹില്ലേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒലമാക്കളെല്ലാം തന്നെ ബർസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഒരിക്കലും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കബറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മരണത്തിനും പുനരുദ്ധാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതൊരു പക്ഷേ കബറിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ലഹദിലാകാം ലഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബറിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ആകാശലോകത്ത് വെച്ച് കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി പോയി എന്ന് കരുതുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാറിപ്പോയി അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ബർസഹ് അവിടെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ കടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞുപോയി ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യം അയാളെ വയറ്റിലാക്കി വിസർജ്യമായി വിസർജ്യമായി അതിനെ പുറന്തള്ളി മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലായി എന്നാലും അയാളുടെ ബർസഹ് അവിടെയാണ് ഒരാളെ ഏതെങ്കിലും സിംഹമോ കടുവയോ പുലിയോ കടിച്ചു കീറി തിന്നു എങ്കിലും അയാൾക്കുമുണ്ടൊരു ബർസഹ് ഒരാൾ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിലോ മറ്റോ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ തീ കത്തിച്ച് വെണ്ണീറാക്കിയതിന് ശേഷം സമുദ്രത്തിലോ പുഴയിലോ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞു എന്നാലും അവർക്കൊക്കെ ബർസഹ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബർസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ മറമാടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു ലോകമല്ല മരിച്ചവർക്കെല്ലാമുള്ള ലോകമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ച് മരിച്ചാലും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചാലും ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിൽ മരിച്ച് ശരീരം ചിന്നഭിന്നമായാലും അവർക്കെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ലോകമാണ് ബർസഹ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അതിനെല്ലാം കഴിവുള്ളവനുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് ഷൂറ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനു തല പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടിപ്പ് മഹാത്ഭുതമല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും അവൻ ജീവജാലങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടിലും ആകാശങ്ങളിലുമുണ്ട് ഭൂമിയിലുമുണ്ട് രണ്ടിലും ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു മനുഷ്യൻ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെയെല്ലാം ജമി ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന് സാധിക്കും ഇവരെയെല്ലാം ജമി ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന് സാധിക്കും കാരണം ഒരു ജീവവസ്തു എന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവി എന്നത് അത് കാണാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ടെങ്കിലേ അതൊരു ജീവവസ്തു ആവൂ എന്നില്ല നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും 
ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും ഒന്നും നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് പക്ഷേ അവയെല്ലാം ജൈവലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അള്ളാഹ് ഉസ്ഫാനോ തല അതിനൊക്കെ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകണം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണം എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹ് ഉസ്ഫാനോ താല അതിന് കഴിവുള്ളവനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ നിസ്സാരമായ കണ്ണുകൊണ്ടോ ഈവൻ സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ടു പോലുമോ കാണാൻ കഴിയാത്ത അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായ ജീവജാലങ്ങളെയും അതേപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ വലിയ വലിയ ജീവജാലങ്ങളെയുമെല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അതുകൊണ്ട് സമുദ്രങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞു പോയാലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാറ്റിൽ പറന്നു പോയാലും എവിടെ ആയാലും ശരി അള്ളാഹു അവൻ സൃഷ്ടിച്ച ജീവികളെ വീണ്ടും ഒരുമിപ്പിച്ചു കൂട്ടാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ബക്റയിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير نِنْغَلْ وَدَيَا إِرِنَّا لُمَّ اللَّهُ نِنْغَلْ يَلَّا وَرَيُمْ كُنْدُ وَرُمْ أَوْدَا كِرْتِيَ مَا يُمَنَ سِلَاكِكَ أَيْنَما تَكُونُوا نِنْغَلْ وَدَيَا إِرِنَّا لُمْ أَدِنْ إِنَّا وَرِسْ تَلَنَّ اللَّهُ وِنَّ نِبَنْدَنَ إِلَّا അതിൻ്റെ ആവശ്യവും അള്ളാഹുവിനില്ല കബറിലാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരും ഇല്ലല്ലോ ഇനി കബറിലും മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവിടെ മറമാടപ്പെട്ടതുപോലെ മുഴുവൻ ശരീരമായി നിലകൊള്ളുകയാണോ കബറിൽ ഒരിക്കലുമല്ല അവിടെ മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേരും നമ്മുടെ എല്ലുകൾ പോലും ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നുരുമ്പിച്ച് മണ്ണായി തീരും ഒരു സംശയവും വേണ്ടതില്ല ഒരു പക്ഷേ വളരെ പഴയ കബറ് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഒരു പൊടി ഒരു അംശം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരില്ലേ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ സമുദ്രത്തിൽ മരിച്ചു പോയവർ എന്ത് ചെയ്യും കത്തിച്ചിട്ട് വെണ്ണീറായി അത് ജലത്തിൽ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും മൃഗങ്ങൾ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല അള്ളാഹ് ഉസ്ഫാനു തല പറയുന്നു ഐനമാത്തക്കൂനു നിങ്ങൾ എവിടെ ആവട്ടെ ഇബിക്കുമുല്ലാഹു ജമി ആ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും ഒരാളും ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ല എന്താണ് കാരണം ഇന്നല്ലാഹ അല കുല്ലി ഷെയ് ഇൻ ഖദീർ ഖലാസ് അള്ളാഹു സുബാനു തല എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവ് വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് അള്ളാഹു അതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ ഉന്നതനും മഹാനുമാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹു അല കുല്ലിഷെ ഇൻ കദീർ അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് മഹാനായ ഉൽഖുമാൻ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ മകന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം അതാണ് സൂറത്തുൽ ഉൽഖുമാനിലെ പതിനാറാമത്തെ ആയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം യാ ബുനയ്യ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഇന്നഹിൻ ഒരു കടുകുമണിയോളം നിസ്സാരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണുവോളം നിസ്സാരമായ കാര്യമാകട്ടെ ഫത്തക്കൂഫി സഹറ അതൊരു വലിയ പാറ പാറയുടെ ഉള്ളിൽ വച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് സമാവാത്ത് ഈ മഹാ ആകാശലോകങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമാകട്ടെ ആ മിസ്കാല ദർറത്തുള്ളത് ഔഫ് ഇല്ലാറുദി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല അത് കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്ന് അള്ളാഹ ലത്തീഫൻ ഹബീർ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ലത്തീഫാണ് ഹബീറാണ് സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനും ഏറ്റവും ഗോപ്യമായതിലേക്ക് തൻ്റെ ശ്രദ്ധ എത്തിപ്പെടുന്നവനും ദയാലുവുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല അത് മിസ്കാൽ ദർറത്ത് അതൊരു പാറയുടെ ഉള്ളിലാകട്ടെ ആകാശലോകത്ത് എവിടെയാകട്ടെ ഭൂമിയിൽ എവിടെയാകട്ടെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ അക്കീത അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ പ്രിയ മകനെ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ലുഖ്മാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അതേത് വസ്തുവിനെയും കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒന്നുപോലും വിട്ടുപോവുകയില്ല ആകാശങ്ങളിലോ ഭൂമിയിലോ മിസ്കാൽ ദർറത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിനോട് വിട്ടുപോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് എവിടെയായിരുന്നാലും മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ താല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് സൂറത്തു യാസീൻ മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെയും എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെയും വചനം ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ് അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ താല മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൂട്ടും എന്ന സത്യനിഷേധികളുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്കൊരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് അവൻ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാല എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് മൻ യുഹിയിൽ ഇവാമ വഹിയറമീം എല്ലുകളും ഒരുമിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൂട്ടുന്നവൻ ആരാണ് ആർക്ക് കഴിയും അതിന് എല്ലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിപ്പിച്ച് മണ്ണായിപ്പോയി പിന്നെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊരു ജീവി വരും അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ തല പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു വനസിയ ഹൽക്കഹു അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് അവൻ മറന്നുപോയി കുൽ നബിയെ മറുപടി പറയണം അവരോട് യുഹീഹല്ലതി അൻഷഹ അവ്വല മറ ആദ്യ തവണ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ് നിങ്ങളാണോ അല്ല അള്ളാഹു അല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്കിൽ അവൻ തന്നെ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും വഹുവ ബിക്കുല്ലി ഹൽക്കിനാലിയും എല്ലാ തരം സൃഷ്ടിപ്പും അറിയുന്നവനാണവൻ നോക്കൂ മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ ശ്രവിക്കുന്ന ബീജഗണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബീജത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്രവത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബീജഗണങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാലേ കാണുകയുള്ളൂ നാം ശ്രവിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് കോടിയിലധികം വരുന്ന ബീജങ്ങളിൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും നിസ്സാരമായ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ എന്ന മഹാത്ഭുതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അള്ളാഹുവിന് സുബാനഹുവാല അവന് മനുഷ്യനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നോ അവന് ഏത് ജീവിയുടെ വയറ്റിൽ ഒടുങ്ങിയാലും എന്താണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായത് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു സ്രവത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഉണ്ടായത് എന്നിരിക്കെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ തിന്നാലോ ഭൂമിയിൽ മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്നാലോ എന്തു പ്രശ്നം ആദ്യ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് കളിമണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ മണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നിരിക്കെ വഹുവ ബിക്കുല്ലി ഹൽക്കിന അലീം എല്ലാ തരം സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് കബറിൽ മറമാടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാമെങ്കിലും കടലിൽ മരിച്ചവരും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചാമ്പലായവരുമെല്ലാം അവർക്ക് ബർസഹുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ടതില്ല ഇന്ന് അള്ളാഹ് ആലാ കുല്ലി ഷെയ് ഇൻ കദീർ അള്ളാഹു സുഹാനോ തല എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് ബർസഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ആറടി മണ്ണിൽ നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്നത് പൊതുവായി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അയാൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ അയാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അയാൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ലോകമാണ് ബർസഹ് ആ ബർസഹിൻ്റെ ലോകത്ത് നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അത് ആറടി മണ്ണിലാവാം സമുദ്രത്തിലാകാം അന്തരീക്ഷത്തിലാകാം എവിടെയാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവരെ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും മാത്രമല്ല അതിൽ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കത്തിച്ചാമ്പലായാലും വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കിയാലും സമുദ്രത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ആത്യന്തികമായി വീണ്ടും എത്തിച്ചേരുന്നത് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് സമുദ്രത്തിലാകട്ടെ സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യമാകട്ടെ കാടുകളിലെ ജീവജാലങ്ങളാകട്ടെ അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ എല്ലാം ഭൂമിയുമായി ചേർന്നതാണ് അതാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാനോ തല പറഞ്ഞത് മിൻഹ ഹലക്കനാക്കും വഫീഹാനു ഈദുക്കും വമിൻഹാനു ഹൊറിജുക്കും താറത്തൻ ഉഹ്റ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതിലേക്ക് തന്നെ മടക്കും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ആത്യന്തികമായി എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലും അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് ചെന്നു ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാം കാണുന്ന നാം തന്നെ കുഴിക്കുന്ന കബറ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അള്ളാഹു മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ മണ്ണിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല എന്നിരിക്കെ ബർസഹിൻ്റെ ലോകമെന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം നമ്മെ ആ ലോകത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ പ്രവാചകൻ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ വഹയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഏത് നിമിഷവും നാം ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടവരാണ് എപ്പോൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഏകയാത്രയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള
നാളെ ഞാൻ എന്തു പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല സൂറത്തുൽ കുമാൻ അവസാനത്തെ ഭാഗം ഏത് മണ്ണിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോകുമെന്നും ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു പോകും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നാളെ എന്തു പ്രവർത്തിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഏത് നിമിഷവും നാം പ്രവേശിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നാം വൈകിക്കൂടാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാം ഇത് പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അറിയുക നാം അറിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് വീടുകളിൽ നാല് ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് താമസിക്കാനുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബർസഹിൻ്റെ ലോകം നാല് ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് താമസിക്കാനുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ വീടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബർസഹാകുന്ന വീട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ വീട് ഒന്നാമത്തെ വീട് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലാണ് മനുഷ്യനൊരു നിശ്ചിത കാലം ആത്മാവോടുകൂടി ജീവനോടുകൂടി തന്നെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്തു ജുമറിലെ ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുടെ വയറ്റിൽ അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വയറുകളിൽ അവരുടെ ഗർഭാശയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരു സൃഷ്ടിപ്പിന് ശേഷം മറ്റൊരു രൂപത്തിലായിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് അന്ധകാരങ്ങളിൽ വയറിൻ്റെ അന്ധകാരം ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അന്ധകാരം ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ ഉള്ള മറ്റു പാടകളുടെയും ലയറുകളുടെയും അന്ധകാരം ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഒരു കൂരിരുട്ടിൽ മൂന്ന് അന്ധകാരം എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഫീ ലുലുമാത്തിന് സലാസ് മൂന്ന് ഇരുട്ടുകൾ വയറിൻ്റെ ഇരുട് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഇരുട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലയറുകളുടെ ഇരുട് ഈ മൂന്ന് ഇരുട്ടിലായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ാഹു റബ്ബുക്കും ലഹുൽ മുൽക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവനാകുന്നു നിങ്ങളുടെ റബ്ബായ അള്ളാഹു ആധിപത്യം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനാണ് അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല മനുഷ്യരെ എന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് എന്നല്ല ഉസ്മാനോ തല ചോദിക്കും അപ്പോൾ നാം താമസിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വീട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയമാണ് സൂറത്തുൽ മുഖ്മിനൂൻ പന്ത്രണ്ട് മുതൽക്കുള്ള വചനങ്ങൾ വലഖദ് ഖലഖനൽ ഇൻസാന മിൻ സുലാലതിൻ മിൻ തീൻ മനുഷ്യനെ കളിമണ്ണിന്റെ സത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു സുമ്മ ജഅൽനാഹു നുതുഫതൻ പിന്നീട് അവനെ ഒരു ബീജഗണമാക്കി എന്നിട്ട് ഫീ ഖറാറിൻ മക്കീൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹു അതിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയമാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം സുമ്മ ഖലഖനൽ നുതുഫത അലഖ ഫഖലഖനൽ അലഖത മുദ്ഗ ഫഖലഖനൽ മുദ്ഗത ഇദാമൻ ഫകസൗനൽ ഇദാമ ലഹ്മ ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين بنيدا വയറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നുതഫയായി ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പിന്നീട് അത് ഭ്രൂണമായി പിന്നീട് ആ ഭ്രൂണം ഒരു മാംസകഷ്ണമായി പിന്നീട് ആ മാംസകഷ്ണത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലു കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു വീണ്ടും ആ എല്ലിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മാംസം കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു പിന്നീട് സുമ്മ അൻഷനാഹു ഹൽഖന്നാഹർ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായി മാറി നിസ്സാരമായ ബീജഗണമത ഒരു മനുഷ്യ രൂപമായി പ്രാപിക്കുന്നു ഫതബാറക്കല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖി ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടികർത്താവായ അള്ളാഹു എത്ര പരിശുദ്ധൻ സുമ്മ ഇന്നക്കും ബഅദദാലികലമയ്യിതുൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിനു ശേഷം മരിച്ചു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല സുമ്മ ഇന്നക്കും യൗമൽ കിയാമത്തി തുബാസോൻ പിന്നീട് കിയാമത്ത് നാളിൽ നിങ്ങൾ ഉയർത്തെ നിൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലെ അത്ഭുതകരമായ ഈ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നീട് കുഞ്ഞായി ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീണ് വലിയൊരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തെ പിന്നെ നിഷേധിക്കാൻ നിനക്കെന്തുണ്ട് ന്യായം സുമ്മ ഇന്നക്കും യൗമൽ കിയാമത്തി തുബാസൂൻ ിയാമത്ത് നാളിൽ നിങ്ങൾ ഉയർത്തെ നിൽപ്പിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും മനുഷ്യന് ശ്രവിക്കുന്ന സ്രവത്തിലായിരുന്നല്ലോ നീ 
അവിടെ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്ന് കുഞ്ഞായി പിറന്നു വീണ് ജനിച്ച് വീണ്ടും വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി യുവാവായി വൃദ്ധനായി വീണ്ടും മരിച്ച് കബറിലേക്ക് പോയി മണ്ണോട് മണ്ണായി ചേർന്ന നീ മറ്റൊരു ജീവിതമില്ലെന്ന് പറയാൻ ഒരു ന്യായവുമില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നീ ചെയ്തതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തതും നിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ നിൻ്റെ അനുവാദത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ അള്ളാഹു അത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഒരു സുനിശ്ചിത കാലഘട്ടം അവൻ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലാണ് അത് ഒമ്പത് മാസമോ പത്ത് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാസമോ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം പക്ഷേ പരിപൂർണമായ ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അവൻ ഗർഭാശയമെന്ന ആ ലോകത്ത് നിന്ന് ജീവനോടെ ആത്മാവോടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാലതാമസം ഏകദേശം ഒരു വർഷം പോലും പൂർണ്ണമായും തികയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് ഇരുട്ടുകളിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് താമസിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അതാണ് നാം ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലോകം ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല പറയുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഒരു നിശ്ചിത അവധി വരെ നിങ്ങളെ ഗർഭാശയത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു ഗർഭാശയങ്ങളിൽ അവൻ നിങ്ങളെ താമസിപ്പിക്കുന്നു ഒരു നിർണിതമായ കാലം വരെ പിന്നീട് ഒരു തിഫുലായി കുട്ടിയായി ഒരു ബേബിയായി നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അശുദ്ധക്കും പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളെ യുവാക്കളാക്കി അള്ളാഹു വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഒന്നിനും കഴിയാതെ മലർന്നു കിടക്കുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ എഴുന്നേൽക്കാനും ഇരിക്കാനും പിന്നീട് നിൽക്കാനും പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ നടക്കാനും പിന്നീട് കൈക്കും കാലിനുമെല്ലാം കരുത്തുണ്ടായി നല്ല യുവാവായി മാറി വമിൻ കുമ്മൻ യു തവഫ ചില ആളുകൾ വേഗം മരിച്ചു പോകുന്നു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചിലർ മരിച്ചു പോയി രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ വർഷം പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാകാം എന്നാൽ വേറെ ചില ആളുകളോ വമിൻ കുമ്മൻ യുറദ്ദു ഇല അറുതലിൽ ഉഴമുർ ചിലരത അറുപതായിട്ടും മരിക്കുന്നില്ല എഴുപതായിട്ടും മരിക്കുന്നില്ല എൺപതായിട്ടും മരിക്കുന്നില്ല തൊണ്ണൂറായിട്ടും മരിക്കുന്നില്ല ചിലർ നൂറ് വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടും മരിക്കുന്നുമില്ല എല്ലാം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നും അറിയാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ വീണ്ടും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് ഇതല്ലാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു അവധി വരെ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം അവരും മരിക്കുമെന്നാണ് അതിനുശേഷം അവരും മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം കുഞ്ഞായി ജനിച്ച് തൻ്റെ കൗമാരവും യുവത്വവും വാർദ്ധക്യവുമെല്ലാം കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലോക ജീവിത കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇത് ആദ്യത്തതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് ആദ്യം ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ അത് അവിടെ ഒരു വർഷം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ തികയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത് ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ലോകം അത് കേവലം ആദ്യത്തത് കേവലം മാസങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒമ്പതോ പത്തോ മാസമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചില വർഷങ്ങൾ തന്നെ അതെടുക്കുന്നു പൂർവികരാണെങ്കിൽ ആയിരം വർഷങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രബോധന കാലഘട്ടം തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷമാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നു മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാ അലിസ്വം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആയുസ്സിലെ ആളുകളുടെ ഉമ്മത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിലെ എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ ആളുകളുടെ ആയുസ് എന്നത് അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടയിലായിരിക്കും അത് ഏവറേജാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മേലോട്ട് പോകാം പക്ഷേ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഈ ഒരു പ്രായത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു പോകും അള്ളാഹു സുഹാനു തല നമ്മെ ഏവരെയും ഈമാനോടുകൂടി ഇഹ്ലാസോടുകൂടി മരിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം ആദ്യത്തതിനേക്കാൾ ദൈർഘ്യം കൂടിയതാണ് രണ്ടാമത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷമുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ വീട് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീട് അതാണ് ബർസഖിൻ്റെ ലോകം ബർസഖ് എന്താ തെളിവ് നേരത്തെ ഓതി ആയത്ത് തന്നെയാണ് സൂറത്തുൽ മിനോൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ് വചനങ്ങൾ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം ആസന്നമായാൽ അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അവധി തരണമെന്ന് അയാൾ പറയും 
ഞാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളാം ഫീമ തറക്തു ഞാൻ ഉപേക്ഷ വരുത്തിയ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കല്ല ഇന്നഹ കലിമത്തുനുഹു എന്നാൽ അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷം യൗമുയുബാസൂൻ അവർ ഉയർത്തെ നിൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാളുവരെ ബർസഹുൻ ബർസഹിയായ ഒരു ലോകമുണ്ട് അവിടെയാണ് താമസം അപ്പോൾ ബർസഹിയായ ലോകം അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തെക്കാൾ അല്പം കൂടി ദൈർഘ്യം കൂടിയതാണ് ബർസഹിൻ്റെ ലോകം അപ്പോൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ മാസങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ബർസഖിൻ്റെ ലോകത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് താമസിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നും രണ്ടും നൂറും വർഷമല്ല ആയിരവും രണ്ടായിരവും വർഷമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആദം അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ആദം അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മരിച്ച ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ബർസഖിൻ്റെ ലോകത്താണ് എത്ര നൂറ്റാണ്ടായി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി അവസാന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നബിയുടെ കൂടെയുള്ള സ്വഹാബികൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചവർ അവസാന പ്രവാചകനാണ് പക്ഷേ അവർ മറമാടപ്പെട്ടിട്ട് ബർസഖിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പോയിട്ടിപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപതോളം വർഷങ്ങളായി ബർസഖിൻ്റെ ലോകം കുറച്ചുകൂടി ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗൗരവം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഒന്നൊരുങ്ങണം ഭൂമിയിൽ നിസ്സാരമായ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊരൊരുക്കമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാടും വീടും വിട്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ആയുസിൻ്റെ അധിക ഭാഗവും പ്രവാസികളായി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു എന്തിനാണ് നല്ലൊരു വീട് വേണം എവിടെ ആറടി മണ്ണിലേക്കാണോ അല്ല ഇവിടെ എത്രയെത്ര ആളുകൾ അവർ ഇവിടെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് വർഷം ചിലവഴിച്ച് നാട്ടിൽ വീട് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ പലരും മരണപ്പെട്ട് അവർ ഏത് രാജ്യത്താണോ ഉള്ളത് അവിടെ കബറടക്കപ്പെടുകയാണ് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആയുസ് മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ചിട്ടും ആ വീട്ടിൽ ഒരു രാത്രി പോലും കിടന്നുറങ്ങാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇത് നാൽപ്പതോ അൻപതോ അറുപതോ നൂറോ വർഷം താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്തെല്ലാം പഠനങ്ങൾ പഠന സംരംഭങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന മുഴുവൻ വെപ്രാളവും ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നാം താമസിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഖബറിനെക്കുറിച്ച് ബർസഹിയായ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു വീടിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ എന്താകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഒരു വേവലാതി ഒരു ബേജാറ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണ് വളരെ വലിയൊരു ലോകത്തേക്ക് ഈ നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിനങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പോവാനിരിക്കുന്നു എന്താണ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആലോചനയാണ് ആറടി മണ്ണിൽ നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആ വീടും ആ വീട് സുഖകരമായി തീരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന വിഷയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പഠനം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അശ്രദ്ധയിലാണ് വളരെ വലിയ അശ്രദ്ധയിലാണ് ആ അശ്രദ്ധയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലോകം ദൈർഘ്യമേറിയ ലോകമാണ് ദൈർഘ്യമേറിയ വീടാണ് അവിടെ നാലാമത്തത് അതാണ് ദാറുൽ ഖറാർ സ്ഥിരവാസത്തിൻ്റെ ലോകമാണത് ദാറുൽ ഖറാർ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മാറ്റമില്ല അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു അവസാനവുമില്ല അതാണ് ഖിയാമത്ത് നാളിന് ശേഷമുള്ള ഖബറിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെ നിൽത്തതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനു താല സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله ستيمان مريتش ورأوان جيوبكم 
അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അന്ത്യസമയം വരിക തന്നെ ചെയ്യും സംശയം വേണ്ട ഖബറുകളിലുള്ളവരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും ഖബറുകളിലുള്ളവരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും സൂറത്തുൽ ഗാഫിർ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പറയുന്നു തീർച്ചയായും ആഹിറത്ത് പരലോകം അത് ദാറുൽ കറാറാണ് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന വീടാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ പത്ത് മാസമേ താമസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം പിന്നെ പുറത്തു വരേണ്ടി വന്നു അല്ലേ അതെ ഭൂമിയിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങളെ താമസിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ പിന്നീട് ബർസഹിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ശരിയാണ് ബർസഹിൻ്റെ ലോകത്ത് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ ജീവിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് യാത്രയില്ല അതിനാണ് ദാറുൽ കറാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു മാറ്റമില്ല അത് സ്ഥിരവാസത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് സ്ഥിരവാസത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ ആൻ ഖബൂത്ത് അറുപത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാൻ തല പറഞ്ഞു പരലോകത്തെ വീട് അവിടത്തെ ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥക്കാണ് ഹയാത്ത് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുറയുന്നതിന് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ഹയാത്ത് മുറിഞ്ഞു പോവാത്തതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഉസ്ഫാൻ ഉത്തല പറയുന്നു ആഹിറത്തിലെ വീട് ലഹിയൽ ഹയവാൻ അത് നിത്യമാണ് മരണമില്ല ലൗഖാനുയാലമോൻ മനുഷ്യർ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ അനക്കബൂത്ത് അറുപത്തിനാലാമത്തെ വചനം അവിടെ നരകമായിരിക്കാം പക്ഷേ നരകത്തിൽ കിടന്ന് കത്തിയെരിഞ്ഞു മരിച്ചു പോവില്ല സൂറത്തു ദുഹാൻ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വചനം അള്ളാഹ് ഉസ്ഫാനോ തല പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആദ്യ സംഭവിച്ച മരണമല്ലാതെ ഇനി മറ്റൊരു മരണം അവർക്കില്ല നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവരെ കാത്തുരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവർ അവിടെ നിത്യവാസികളാണ് ഇനി ഒരു മരണമില്ല ഇനി നരകത്തിലാണെങ്കിലോ സൂറത്തു ത്വാഹ എഴുപത്തിനാലാമത്തെ വചനം ഇന്നഹു മന്യബഹു മുജിരിമ അക്രമിയായി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ക്യാമത്ത് നാളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർ ഫഇന്നലഹു ജഹന്നം അവന് നരകമാണ് ലാ യമു തുഫീഹ അവിടെ വെച്ച് അവൻ മരിക്കുകയില്ല വല യഹിയ ജീവിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ഒരു ജീവിതമാണോ അല്ല തീയിൽ കിടന്ന് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ജീവിതമല്ല എന്നാൽ അങ്ങ് മരിച്ചു പോകുമോ ഇല്ല ലാ യമു തുഫീഹ അവിടെ മരണമില്ല കാരണം ദാറുൽ കറാറിലെത്തി ഇനി മരണമില്ല അത് സ്വർഗമാണെങ്കിലും നരകമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ലോകം നാല് വീട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നും മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ ധൈര്യമേറിയതാണ് അവസാനമെത്തിയാൽ പിന്നെ അതിന് അറ്റം തന്നെയില്ല ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദുനിയാവിൽ ദുനിയാവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബർസഹിൽ ബർസഹിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ക്യാമത്ത് ഇതിൽ ഓരോ വീടും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ലോകം എന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ബർസഹിലെ ജീവിതം മരണാനന്തര ജീവിതം അത് തന്നെയാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ചുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യ ദൗർഭാഗ്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതും ഒരാൾ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൊഹിഹായ ഹദീസുകൾ പ്രകാരം ഒരു മലക്ക് വന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ ആയുസ് ജീവിതം ആ വ്യക്തി സ്വർഗക്കാരനാണോ നരകക്കാരനാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമനുസരിച്ചാണ് അവൻ്റെ ഭാഗ്യവും ദൗർഭാഗ്യവും ഉണ്ടാകുന്നത് അവൻ സ്വർഗക്കാരനായി തീരുന്നതും നരകക്കാരനായി തീരുന്നതും ഈ ദുനിയാവിൽ അവൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ബേസ് ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അത് ഭൂതത്തിലേക്ക് പോയാലും വർത്തമാനത്തിൽ നിന്നാലും ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ അമലാണ് പ്രധാനം 
നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് പ്രധാനം നാല് ലോകത്തും നമ്മെ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ കർമ്മവുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഏറെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ദുനിയാവിലെ ഈ ഒരു ആയുസ് ഇവിടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ചെയ്തു തീർക്കണം ബർസഹിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ബൃഹത്തായ ആശയമാണ് ഈ ദർസുകളിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നാല് ലോകങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ ലോകമായ ബർസഹിൻ്റെ ലോകം ആ ബർസഹിൻ്റെ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം നമുക്കൊക്കെ ഉറപ്പാണ് എന്താണത് ഈ ഭൂമിയിലെ ആയുസ് വളരെ നിസ്സാരമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഹവ്വ റതി അള്ളാഹു താല അൻഹയെ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ജിന്നു വർഗങ്ങളെ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു തല പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വലക്കും ഫിൽ അറുതി മുസ്തറുൻ വമത ഉൻ ഇലാഹിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ താമസിക്കാൻ ഇടമുണ്ടാകും വമത ഉൻ ഇലാഹിൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ നിങ്ങൾക്കവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഇലാഹി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല സൂറത്തു ജുമറയിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ തല പറയുന്നു അള്ളാഹു യ തവഫ് അൻഫു സഹീന മൗത്തിഹ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ തല മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവുകളെ മരിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു വല്ല തീലം തമുത് ഫി മനാമിഹ മരിക്കാത്തവരാകട്ടെ അവർ ഉറങ്ങുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല അവൻ്റെ റൂഹിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫയും സിക്കുല്ലത്തി ഖദ അലൈഹൽ മൗത്ത് മരണം വിധിച്ച ആത്മാവിനെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെക്കുന്നു വയൂറുസിലുൽ ലുഹറ എന്നാൽ മറ്റു ചിലരുടേത് അള്ളാഹു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അവർ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും പക്ഷേ ആ എഴുന്നേൽക്കൽ എത്ര ദിവസം ഇലാ അജലിം മുസമ്മ ഒരു നിശ്ചിത അവധി വരെ ഒരു നിർണിത അവധി വരെ ആ എഴുന്നേൽക്കളുള്ളൂ ഇന്നലെ മറ്റൊരാൾ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചുപോയി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആഹ്ലാദിക്കണ്ട നാളത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ നീ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ ചുറ്റിലും ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് മരണമില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നെ മരണം പിടികൂടുകയില്ല വൈറസുകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ മറ്റു രോഗങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ ചുറ്റിൽ നിന്നും ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നു നമ്മെ അത് ബാധിക്കുകയില്ല ഇതേപോലെ വിചാരിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇന്ന് കബറിൽ കിടക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചവരാണ് എന്നെ മരണം പിടികൂടുകയില്ല ഞാൻ ഈ പ്രയാസത്തിലൊന്നും അകപ്പെടുകയില്ല എന്ന് നിശ്ചയിച്ച ആളുകളാണ് ഇന്ന് കബറിൽ കഴിയുന്നത് ബർസഹിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഇലാജലിൻ മുസമ്മ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാലും അതിനും ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്ന് അള്ളാ ഉസ്ഫാനു താല പറയുന്നു ആ പരിധി വന്നാൽ സൂറത്തുൽ അറാഫ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാ ഉസ്ഫാനു താല പറയുന്നു വലി കുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ അജൽ ഓരോ ഉമ്മത്തിനും ഓരോ സമൂഹത്തിനും ഓരോ സമുദായത്തിനും ഒരു അജലുണ്ട് ഏത് തലമുറക്കും ഒരു അജലുണ്ട് ആ തലമുറ ആയുസിനെ മറികടക്കുകയില്ല അജലുഹും അവരുടെ അവധി എത്തിയാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും മുന്നോട്ടുമില്ല പിന്നോട്ടുമില്ല അള്ളാഹു പിടിക്കും വ്യക്തികളെ സമൂഹങ്ങളെ തലമുറകളെ എത്രയെത്ര ജീലുകൾ എത്രയെത്ര തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ ആരും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും അതുറപ്പാണ് അത് സമൂഹമായാലും വ്യക്തിയാണെങ്കിലും സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു സുഹാനോ തല പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യനും അവൻ്റെ അവധി എത്തിയാൽ അള്ളാഹു നീട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആയുസ് കൂട്ടിത്തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കണ്ടറിഞ്ഞാണ് അള്ളാഹു ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അവധി എത്തിയാൽ ഓരോ നഫ്സിനും അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ തല അവധി കൊടുക്കുകയില്ല ഉറപ്പ് 
ഉറപ്പായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മരിച്ചു പോകും നാം മരിച്ചു പോകും ആർക്കെങ്കിലും ദീർഘായു ലഭിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു സുഹാൻ താല സൂറത്തു ജുമറിലെ മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇന്ന കമയ്യത്തുൻ ഇന്നഹും മയ്യത്തൂൻ നബിയെ താങ്കൾ മരിച്ചു പോകും അവരും മരിച്ചു പോകും പ്രവാചകർ മരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പല സ്വഹാബികൾക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണ് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതിഹു ഈ വചനമടക്കമുള്ള ചില വചനങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന കമയ്യത്തുൻ നബിയെ താങ്കൾ മരിച്ചു പോകും ഇന്നഹും മയ്യത്തൂൻ താങ്കളുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളും എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും മരണം അത് പ്രവാചകന്മാർക്കും സൃഷ്ടികളിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകൾക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് സൂറത്തു ലംബിയ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം വമാ ജാൽനാലി ബഷറിം മിൻ കബിലിക്കൽ ഹുൽദ് നബിയെ താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യനും ഞാൻ സ്ഥിരവാസം നൽകിയിട്ടില്ല ഒരാൾക്കും സ്ഥിരവാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്രൂദിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സമുദായത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആദ്യ സമൂഹ ഗോത്രങ്ങളിലെ പോക്കിരികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല സ്വാലിഹ് അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ നാട്ടിലെ അതിക്രമകാരികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഫിറാവിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അബൂജയലിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമുഖത്ത് സ്ഥിരവാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നബിയെ അഫ ഇമ്മിത്ത ഫഹുമുൽ ഖാലിദുൻ നബിയെ നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ അവരിവിടെ നിത്യവാസികളായിരിക്കുമോ അവരിവിടെ നിത്യവാസികളായിരിക്കുമോ പ്രവാചകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ വിശ്വാസികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അവരെ അടിച്ചു കൊന്നാൽ അവരെ നാട് കടത്തിയാൽ നാട് കടത്തിയവരും അടിച്ചു കൊല്ലാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തവരും ഇവിടെ സ്ഥിരവാസക്കാരാണോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും സുറത്ത് വാലി ഇമ്രാൻ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം കുല്ലു നഫ്സിൻ എല്ലാ നഫ്സും മരണം ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാ നഫ്സും മരണം ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മരണമാസന്നമാണ് നാം എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും ഒരിക്കലും നമുക്കിവിടെ സ്ഥിരവാസമില്ല അത് ഏത് നിമിഷം എന്ന് ഒരാൾക്കും പറയുക സാധ്യമല്ല അതിനുശേഷം നാം താമസിക്കേണ്ടത് വർസഖിൻ്റെ ലോകമാണ് എന്താണ് ആ വീട്ടിലെ കാര്യം ഇവിടുത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് എല്ലാം ഒരുക്കാം ഖബർ ബർസഖ് അത് ഗൈബിയായ ലോകമാണ് അവിടുത്തെ വീടെന്തായിരിക്കണം നമുക്കൊരു ഊഹവുമില്ല പക്ഷേ ആ വീടിനെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ അമൽ സ്വാലിഹാത്തുകൾ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അതിലേക്കുള്ള വിഷയങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചതും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉണർത്തിയതുമായ ബർസഖിൻ്റെ ലോകം എങ്ങനെ സ്വർഗതുല്യമാക്കാം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും ഓരോ വിഷയങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുവാനാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനോ തല നമുക്കതിനുള്ള തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ നാം സൽക്രമങ്ങളിൽ മുന്നേറുക ബർസഹിൻ്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്യുക പശ്ചാത്തപിക്കുക പാപമോചനം തേടുക അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല നരകത്തിൽ നിന്ന് അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന റമലാൻ മാസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ പുറത്തു തരാമെന്ന് അള്ളാഹു ഏറ്റിട്ടുള്ള അതുല്യമായൊരു മാസം ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ രാത്രിയുള്ള ഒരു മാസം നമുക്ക് നന്നാവാനും പശ്ചാത്തപിക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മാസത്തിൽ നാം എല്ലാവരും മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുഹാനു തല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പരമാവധി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുഹാനു തല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വസ്ലാഹു വസ്ലം അല നബീന മുഹമ്മദി അലി വസാഹിജ്മീൻ വഹമ്മദില്ലാ റബ്ബിലാലമീൻ സുബാനക്കാഹമോബിഹമ്മദി അഷ്വദ് അസ്തഫുറുഖ വാത്തൂബു ഇലൈഖ് വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാ